Hello everyone, Priyadarshini here. So in a series of video, I am going to teach amino acids, peptides and proteins. And this is the first part. So this B.Sc. Chemistry is in the third year syllabus. And it is also helpful for biology students. Because you know that chemistry, botany, geology, all of them are biochemistry. So this is a common topic for everyone. So in this video, I will explain about nomenclature of amino acids, jitter ion or dipolar ion, classification of amino acids, stereochemistry of amino acids, isoelectric point of alpha amino acids and electrophoresis. Before starting, I would like to know that the proteins are the polymers of alpha amino acids. Some amino acids make polypeptides which are called protein. So, these amino acids are the polypeptides which are called protein. So, we will discuss about the details later. What are the amino acids? What are the amino acids? Look, this is an organic molecule which is called carboxylic group. And it is called an organic molecule which is called an carboxylic group. एन एमिनो ग्रुप होता है एन एच टू ग्रुप और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है यहाँ पे जो आर है ये है साइड चेन मतलब आर एक एटम भी हो सकता है हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप भी हो सकता है जब आर इक्वल टू हाइड्रोजन होता है तो ये होता है ग्लाइसिन फॉर्मूला होगा एन एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच लेकिन जब आर इक्वल टू सी एच थ्री होता है तो ये हो जाएगा सी एच टू सी एच एन एच टू सी ओ एच यानी कि एल एन आइन तो यहाँ पे सी ओ एच एंड एन एच टू है सी ओ एच को अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो सी ए सी ओ एच की इमिडिएट विसिनिटी में जो कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम यहाँ पे देखिए अगर ये अल्फा कार्बन एटम है सी ओ एच के पास है उसके बाद जो है वो होगा बीटा कार्बन एटम उसके बाद जो कार्बन होगा उसको हम गैमा कार्बन एटम और उसके बाद जो होगा उसको हम डेल्टा कार्बन एटम बोलेंगे तो इसी के हिसाब से अगर एमिनो एसिड्स में एमिनो एसिड्स को हम अल्फा एमिनो एसिड्स बीटा एमिनो एसिड एक्सेट्रा बोलेंगे यहाँ पे देखिए ये है अल्फा एमिनो एसिड मतलब अल्फा एलन है यहाँ पे सी ओ एच और एन एच टू सेम का अल्फा कार्बन को अटैच है लेकिन दिस वन इज बीटा एलन आइन मतलब यहाँ पे बीटा कार्बन में एन एच टू अटैच है तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो नेचुरली ऑक्रिंग जितने भी एमिनो एसिड्स हैं ये सभी के सभी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जो ट्वेंटी एमिनो एसिड्स हैं सबके सब अल्फा एमिनो एसिड्स हैं नोमेन क्लेचर ऑफ एमिनो एसिड्स देखिए आपको तो पता चल गया अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और गैमा कार्बन किसे बोलेंगे तो एल्फा कार्बन में अगर एन होगा और बीटा कार्बन में एन एच वैसे ही एल्फा बीटा और गामा का पोजिशन हम मैंसन करेंगे और नेमिंग करेंगे कॉमन नेम में देखिए ये हो गया अल्फा प्रोपियोनिक एसिड ये हो गया बीटा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड और ये हो गया गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड लेकिन आयु नेम में सी ओ एच को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान के हम वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे और अकॉर्डिंगली एन एच टू जिस कार्बन नंबर में अटैच होगा उसको मैंसन करके नेमिंग करेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस वन विल बी टू एमिनो प्रोपियोनिक एसिड क्योंकि सेकेंड कार्बन में एन एच टू है देन थ्री एमिनो प्रोपियोनिक एसिड होगा अगर थर्ड कार्बन में एन एच टू अटैच है वैसे ही क्या होगा फोर एमिनो ब्यूटेरिक एसिड यहाँ पे गलत लिखा गया है फोर एमिनो ब्यूटेरिक एसिड होगा उसका आई यू पी एस इनोमेन क्लेचर लेकिन आपको ये जान के हैरान होगा कि एमिनो एसिड में IUPAC nomenclature इतना ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि amino acid में उनका common names ज़्यादा use होता है ज़्यादा उनमें उनमें से वही popular है वैसे ही आप में से भी कई students होंगे जिनके कि जिनको अपना घरेलू नाम से उन लोग ज़्यादा famous होंगे वैसे ही amino acid भी अपने common names से ज़्यादा famous है इसलिए उनका common names से ही हम name करते हैं और उनको एक थ्री लेटर एब्रीविएशन भी दिया जाता है मतलब जो उनका कॉमन नेम होगा उसका पहला थ्री लेटर को यूज करके हम एब्रीविएट करते हैं फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एल एन आइन एल एन आइन में सी एच थ्री है आर ग्रुप तो उसको ए एल ए थ्री लेटर एब्रीविएशन यहाँ पे किया गया वैसे ही वन लेटर वन लेटर से भी हम एब्रीविएट करते हैं कॉमन नेम से ए अब देखिए देन एरजी नाइन एरजी नाइन में ये है आर उसका फंक्शनल ग्रुप उसको हम ए आर जी बोलेंगे लेकिन वन वर्ड में आर 
वैसे ही देखिए एस्पेरेजिन एस्पेरेजिन में देखिए ए एस एन बोलेंगे थ्री लेटर में क्योंकि एस्पर्टिक एसिड में भी ए एस पी है यहाँ पे इसीलिए ए एस पी नहीं करके हम ए एस एन कहते हैं तो उसका वन लेटर में होगा एन और एस्पर्टिक एसिड का डी वैसे ही और भी कई सारे एमिनो एसिड्स का थ्री लेटर एब्रीविएशन वन लेटर एब्रीविएशन एंड आर ग्रुप भी दिया गया है आप जितना चाहे याद रख सकते हैं नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड तो एमिनो एसिड में सी ओ एच और एन एच टू बोथ ग्रुप होता है तो ये एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर बोथ शो करता है इसीलिए उसको एम्फोटोरिक कंपाउंड कहते हैं हम तो उसका जो एसिडिक बिहेवियर है ये क्या होना चाहिए सी ओ एच ग्रुप के लिए होना चाहिए जाहिर सी बात है वैसे ही एन एच टू ग्रुप के वजह से उसका बेसिक बिहेवियर भी होना चाहिए लेकिन लेकिन ये गलत है मॉडर्न रिसर्च कहता है कि उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो एन टू के वजह से है और बेसिक प्रॉपर्टी सी ओ ओ माइनस के मतलब ये उल्टा हो गया ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो सी ओ एच है एमिनो एसिड का जो सी ओ एच है वो क्या करता है एक हाइड्रोजन लूज करके एन टू को दे देता है तो एन टू क्या हो जाता है एन एच थ्री प्लस एन सी ओ ओ माइनस हो जाता है यानी कि ये एक डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है तो ये इसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन इसीलिए सी ओ माइनस यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है और एन थ्री प्लस एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और इसी के हिसाब से हम एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को इसका एक्सप्लेन करेंगे तो उसका जो डाइपोलर आयन और ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर के लिए ये सब एविडेंसेस है आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर एक बार पढ़ लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड फर्स्ट इज एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड तो एसेंशियल किसे कहते हैं जो चीज जरूरी है तो आपके पास अगर कोई चीज होगा पहले से तो वो तो आपके लिए जरूरी नहीं होगा ना तो ये वो क्या हो जाएगा नॉन एसेंशियल हो जाएगा लेकिन आपको जो जरूरी है वो हो जाएगा एसेंशियल वैसे ही एमिनो एसिड्स कुछ एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में होते हैं यानी कि वो हमारी बॉडी वो सिंथेसाइज कर सकता है उसका हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल क्योंकि वो हमें और जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे भी कुछ एमिनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है तो वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि उसको हमको चाहिए इसीलिए वो हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमारे डाइट में होना चाहिए मतलब हमें उसको अपने खाने में रखना चाहिए तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स पर डे एक एडल्ट के लिए 0.25 ग्राम से 1.5 ग्राम जरूरी होता है और ये देखा गया है कि एडल्ट से ज्यादा बेबीज को एमिनो एसिड्स की जरूरी है तो ये कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का लिस्ट है दस दस है दोनों में दस दस देन न्यूट्रल एमिनो एसिड्स बेसिक एमिनो एसिड एंड एसिडिक एमिनो एसिड न्यूट्रल एमिनो एसिड में एक एन एच टू ग्रुप एंड एक सी ओ एच ग्रुप होता है मतलब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ग्लाइसिन में देखिए एक एन एच टू एंड सी ओ माइनस एंड एल बेसिक एमिनो एसिड में जो एन एच टू ग्रुप ज्यादा रहता है एच कम्पेयर टू सी ओ एच ग्रुप फॉर एग्जाम्पल लाइसिन लाइसिन में देखिए सी एच टू होल थ्री एन एच टू है और हिस्टोडिन हिस्टोडिन में सी एच टू और उसके साथ एक एन एच ग्रुप है इमिन ग्रुप इमिन ग्रुप और एक एक्स्ट्रा है बेसिक ग्रुप देन एसिडिक एमिनो एसिड में सी ओ एच ग्रुप ज्यादा रहता है एच कम्पेयर टू एन एच टू ग्रुप एस्पेटिक एसिड में देखिए सी एच टू सी ओ एच ज्यादा है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट एंड ग्लूटामिक एसिड में सी एच टू होल टू सी ओ एच एमिनो एसिड्स विद डिफरेंट साइड चेन तो अगर नॉन पोलर साइड चेन होगा तो उसमें देखिए वेलाइन वेलाइन में एक नॉन पोलर चेन है एंड आइसोल्यूशन में भी विथ पोलर अन आयनाइज साइड चेन पोलर देखिए यहाँ पे सी एच टू ओ एच सराइन में है ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो वो पोलैरिटी क्रिएट कर सकता है वैसे ही सिस्टिन सिस्टिन में है सी एच टू एस एच सल्फर है एस्परेजिन में सी एच टू सी ओ एन एच टू नाइट्रोजन है विद एसिडिक साइड चेन एसिडिक साइड चेन में एस्पेटिक एसिड एसिडिक है वो एमिनो एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड बेसिक साइड चेन में ल्यूसिन एंड हिस्टिडिन देन स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्फा एमिनो एसिड तो जो ग्लाइसिन है वो ग्लाइसिन में क्या होता है 
चार फंक्शनल ग्रुप जो ग्रुप जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं डिफरेंट नहीं होते हैं इसीलिए वहां पे कायरल कार्बन और एसीमेट्रिक कार्बन एसेंट है और वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है क्योंकि हाइड्रोजन दो टो है ग्लाइसिन में तो ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है लेकिन ग्लाइसिन के अलावा और भी जितने नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैं वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि सबके पास एक कायरल कार्बन होता है एसीमेट्रिक कार्बन होता है और उन सभी एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मीर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं और अगर हम ग्लिसरल डी को रेफरेंस में लेते हैं तो अगर ओ एच राइट साइड में होता होता है तो उसको डी ग्लिसरल डी बोलेंगे लेफ्ट साइड में होता है तो एल ग्लिसरल डी तो वैसे ही एन एच थ्री प्लस अगर राइट right साइड में होता है तो उसको डी एमिनो एसिड और राइट लेफ्ट साइड में होता है तो एल एमिनो एसिड कहा जाएगा लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये जो D एंड L है ये बस रिलेटिव कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन को बिल्कुल नहीं बताता है ऑप्टिकल रोटेशन के लिए हमें स्मॉल D एंड स्मॉल L यूज करना चाहिए तो ये ऑप्टिकल रोटेशन है वो डिपेंड करता है पी एच ऑफ द सोल्यूशन जो सोल्यूशन और जो मीडियम में हम एमिनो एसिड्स को लिए हैं उस सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड उसका पी के ऊपर डिपेंड करता है और आपको ये भी याद रखना है कि एमिनो एसिड्स जितने भी नेचुरली ऑकरिंग हैं वो सभी के सभी एल कन्फिग्रेशन के हैं और जो लैब में सिंथेसाइज हम करते हैं उसका वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है क्योंकि रेसमिक मिक्सचर हम पाते हैं वहाँ पे रेसमिक मिक्सचर और रेसिमेट देन इफेक्ट ऑफ पी एच ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्फा एमिनो एसिड तो स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड और एल्फा एमिनो एसिड वो डिपेंड करता है मीडियम ऑफ पी के ऊपर अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं यानी कि पी एच लेस देन वन वहां पे क्या होता है जो एमिनो एसिड है वो एक कैटन की तरह रहता है यहाँ पे देखिए डाइपोलर आयन में अगर हम एसिड लेते हैं तो एसिड क्या होता है वहां पे एच प्लस सी ओ माइनस ग्रैप करता है और वो सी ओ एच हो जाता है लेकिन एन एच थ्री प्लस रह गया तो वो कैटाइन हो गया एमिनो एसिड एजोहल कैटाइन हो गया लेकिन एल्कलाइन मीडियम में ओ OH माइनस हम लेते हैं तो ओ OH माइनस जो है वो NH3+ से एक हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट कर लेगा और H2O फॉर्म करेगा तो अब जो हमारे पास है वहां पे NH2 न्यूट्रल हो गया और CO- हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज कैटन एनाइन हो गया लेकिन इन दोनों pH के बीच ऐसा भी एक pH होता है जहां पे कि ये कंपाउंड टू एंड कंपाउंड थ्री दोनों इक्विलिब्रियम में एक्जिस्ट करते हैं देन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एल्फा एमिनो एसिड जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन में जहां पे कि एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा तो एमिनो एसिड क्या होगा वो कैटन की तरह रहता है इसीलिए वो कैथोड की पास जाएगा लेकिन जब पीएच अब हम इलेक्ट्रिक करंट बेसिक सॉल्यूशन में पास करवाते हैं तो एमिनो एसिड एनोड की पास जाएगा एनोड के पास मूव करेगा तो ऐसा एक पीएच है जहां पे कि एमिनो एसिड कैथोड के पास जाएगा ना कि एनोड के पास मतलब कहीं पे भी नहीं जाएगा और बीचों बीच रह जाएगा ना कि कैथोड ना कि एनोड तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे आइसो पॉइंट और उसी पीएच को हम आइसो पॉइंट कहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ये फिगर में जो एसिडिक सॉल्यूशन में है देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में कैथोड के पास गया है एमिनो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में एनोड के पास गया है तो अगर पीएच पीआई से कम है एसिडिक सॉल्यूशन में एमिनो एसिड प्रेजेंट है तो वो कैटन की तरह रहता है और वो माइग्रेट करता है कैथोड के पास वैसे पी अगर पी से ज्यादा है तो वो एनोड के पास जाता है तो कुछ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड्स का गिवन है न्यूट्रल का ये है एसिडिक का ये है एंड ये बेसिक का है बेसिक में लाइसिन एंड हिस्टिडिन आते हैं देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस अगर इलेक्ट्रोफोरोसिक्स एक टेक्निक है जिसमें से कि आप एमिनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं अगर आपको एक मिक्सचर सोल्यूशन कुछ एमिनो एसिड्स का गिवन है तो और आपको एमिनो एसिड्स को सेपरेट करना है तो आप इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें क्या किया जाता है जो कैटन है एमिनो एसिड्स जो कैटन है वो तो कैथोड के पास जाएंगे और जो एनएन है वो एनोड के पास जाएंगे कब जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो उसी से हम कैथोड और एनोड में से कैटन और एनएन और 
एमिनो एसिड्स पा सकते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरोसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक प्रोसीजर है तो प्रोसीजर में एक पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक स्ट्रिक पेपर लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं मिक्सचर सॉल्यूशन को सेंटर में स्पॉट की तरह देते हैं और जो मिक्सचर सॉल्यूशन है हमारे एमिनो एसिड्स का उसका जो पीआई होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली एक बफर सोल्यूशन तैयार किया जाता है और उसी वॉफर सोल्यूशन में वो जो स्ट्रिप लिया जाता है स्ट्रिप को सोक करते हैं उसके बाद क्या करते हैं जो टू एंड है पेपर की पेपर की जो बोथ एंड को हम उसी बॉफर सॉल्यूशन में अगेन डिप करके रखते हैं और उस बॉफर सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रो कनेक्टेड होते हैं अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड करने से कुछ ऑब्जर्व करते हैं जो एमिनो एसिड का पी हमारे बॉफर सोल्यूशन का पी से लो होगा तो वो एन एन की तरह एडजस्ट करते हैं और वो एनोड के पास जाएंगे एनोड के पास मूव करेंगे लेकिन जो एमिनो एसिड्स का वॉफर सोल्यूशन का पीएच से पीआई ज्यादा होगा वो कैटन की तरह रहते हैं और वो कैथोड के पास जाएंगे कुछ एमिनो एसिड्स जिनका बॉफर सोल्यूशन का पीएच के बराबर होगा पीआई उन लोग बिल्कुल मूव नहीं करते हैं और उन लोग पीचो बीच रह जाते हैं ऑरिजिन के पास तो इसी तरीके से हम एमिनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं कैथोड और एनोड में और दिस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लाइसिन ग्लाइसिन एंड एस्पेटिक एसिड का एक सॉल्यूशन लिया गया है और इन तीनों है तो उनमें क्या होगा एस्पेटिक एसिड एनोड के पास जाएगा और लाइसिन जो है वो कैथोड के पास जाएगा और ग्लाइसिन जो है वो बीचों बीच रह जाएगा तो इस तरीके से हम ये तीनों को अलग अलग पा सकते हैं सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप एमिनो एसिड्स के बारे में आपको एक कंप्लीट आइडिया आ गया होगा अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताएं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एल डिस्कस अबाउट सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड और हाँ पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा ओके थैंक यू सो मच